Hi viewers, it's your channel Seek Innovation. Nine way the Vara and the Kulandeki Pechi Varla. Well, Vaisila School Kuseka Patapodu, Mandi in room, Mulevalachi, Ladavan in room, Asiral, Vasai Padapata. Kamuk Kurivunui Kurinal, Padika Pata. Ithene ADHT and Resoluanga. Ka the Kerla the Nahakana Pata. Atode or Samium, Tanude Pere in Marandirna. Ada. இப்படி என்ன இருந்தா நாமளும் மனித உருவத்தில் இருக்கிற ஃபீனிக்ஸ் பறவை ஆகலாமா என்று உங்கள்ல சிலர் யோசிப்பீங்க انا அப்படி இல்ல இவ்ளோ குறைபாடுகள் இருந்தும் தன்னுடைய கல்வியை தொடர முடியாத நிலையில அதாவது தனது எட்டாவது வயதிலேயே பள்ளி படிப்பை விட்டுவிட்டு தானாக கற்று இந்த உலகத்தையே இருளில் இருந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்த தோமஸ் அல்வா எரிசம் பத்தி தாங்க இன்றைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பாக்க இருக்கிறோம் இருக்கும் Phoenix பறவைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படினு நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறது புரியுது இவரோட வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்களை நீங்களே ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரை கேளுங்க உங்களுக்கு ஏ புரியும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 1847 ஃபெப்ரவரி 11ல அமெரிக்கா even in Petro, Nadata of Hopasen, the Mulaka and Patanga. Thunder repair Samuel Edison, or Mara Yapa, Thayer Nancy Matthews, or Asiri, Vitula, Earl of the Columbia Home, Kadakutia Home, Kanapatang, Namal Edison. Thanaka the late Patakura Padakaranamaha, Nangavaid were a pesa made in the Edison, pesa arm with the wooden pesi conde irpara. Ever cut a talum, Idi and a paddy, Adi and a paddy. In a palakal, we like a day, illarim sorvade chedudwara. You were curl, we cut par in a pine, the palar avarekan, the pine, the wood of the mundu. Yen and da, our kerker curl, we could badil teria vitalum. Yen mulkateria the enter matur curl, we could away one the vidma. Ella our curl, we came with Tirunda, Andre Avarala, Ayratitunutimundra, அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமை கொண்டவர் தான் நம்மளுடைய தோமஸ் அவருடைய சிறு வயதிலிருந்தே அவர்கிட்ட ஒரு பண்பு இருந்தது அது என்னன்னா தனக்கிட்ட யார் எதை சொன்னாலும் அப்படியே நம்பி விட மாட்டார் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதை ஆராய்ச்சி செய்து அதன் பிறகு தான் ஒரு முடிவுக்கு வருவார் அப்படி தாங்க தனது 5வது வயதில் இருக்கும்போது வாத்து குஞ்சு பொரிப்பதற்காக முட்டை அடை காப்பதாவது அனுப்பிச்சிருக்காரு அப்படி அடை காப்பதனால தான் குஞ்சு பொரிக்கின்றதா என்று சந்தேகமேல தாமே அதை ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என நினைத்து முட்டை மீது குஞ்சு பொரிக்கும் வரை அடை காக்க உட்கார்ந்தாராம் எட்சன் இந்த செயல் நாம் எல்லாருக்கும் சிரிக்க கூடிய விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா இப்படி சிந்தித்ததன் விளைவாக தான் இன்று உலகம் போற்ற விஞ்ஞானியாக உருவெடுத்தார் என்றால் அதற்கு அவரது கடும் உழைப்பு தான் காரணம் இதனால் தான் உலகம் இன்றும் இவரை கண்டுபிடிப்புகளின் அரசன் என வர்ணிக்கின்றது இவருடைய வெற்றிக்கு முழுக்க முழுக்க முதல் காரணமாக இருந்தவர் தாங்க அவருடைய தாயார் இவர் எப்பவுமே இவருக்கு சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா if you learn from your mistakes then you are intelligent but if you learn from someone's mistakes then you are a genius அதாவது நீ உனது தவறுகளிலிருந்து திருத்துக்கொண்டால் நீ ஒரு புத்திசாலி அதே சமயம் அடுத்தவர் தவறிலிருந்து திருத்துக்கொண்டால் நீ ஒரு மேதை இந்த விடயத்தை அடிக்கடி எடிசனின் தாயார் எடிசனுக்கு கூற அதனை மனதில் உள்வாங்கி கொண்டு அவருடைய வெற்றிக்கு முதற்படியாக கொண்டு வைத்திருந்தார் எடிசன் இவ்வாறு இருக்க ஒரு நாள் ஸ்கூல்ல இருந்து திரும்பி வந்தார் எடிசன் அப்போது டீச்சர் கொடுத்தாங்க என்ன ஒரு பேப்பரை தனது தாயிடம் கொடுத்தார் அதனை பிரித்து பார்த்த எடிசனின் அம்மாவுக்கு கண்களில் நீர் வழிந்தது அவற்றையெல்லாம் தேற்றி கொண்டு தனது மகனுக்காக அந்த கடிதத்தை சத்தமாக படித்தார் யுவர் சன் இஸ் அ ஜீனியஸ் This school is not the right for him and there are no efficient teachers to train him so please train him yourself adavadu ungal magan or meedai avan padippadatku idu thaganda idam illai melum avanukku solli kodukka inge thiramai vaindha aasiriyarum illai endu irundichu inda sambhavathukku piragu edison school ku selradhe eni paattitaanga தனது தந்தை மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட புத்தகங்களை வைத்து கொண்டு வீட்டிலேயே படித்து தனது அறிவை வளர்த்து கொண்டார் காலப்போக்கில் தனது அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க 
ஒரு நாள் அலுமாரியை பார்க்கும் போது தனது இளம் பருவத்திலே தனது டீச்சர் எழுதிய லெட்டர் இருந்ததை அவன் அனுப்பிச்சாரு அதில் உண்மையிலே இவ்வாறு தான் எழுதி இருந்துச்சு ஸ்கூல் கெனாட் எலவுட் யுவர் சன் டு அட்டன் கிளாஸஸ் எனிமோ ஹே இஸ் மென்டலி இம்பேக்ட் ஹே இஸ் ரஸ்டிகேட்டட் அதாவது உங்களது குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி சரியில்லை எனவே அவரை இனிமேல் வகுப்பில் அனுமதிக்க முடியாது இதனை பார்த்து தான் தனது அம்மா கண்ணீர் வடித்தார் என்பதை புரிந்து கொண்டார் சில வேளை எரிசனின் தாயார் இதிலிருந்தபடியை வாசித்திருந்தால் எரிசன் என்ற விஞ்ஞானி அப்படியே முடங்கி இருப்பார் இன்று எரிசன் என்ற விஞ்ஞானியை நம்ம அனைவராலும் பார்த்திருக்க கூட முடியாமல் போயிருக்கலாம் எனவே இப்படி ஒரு அம்மா இருந்தால் நிச்சயமாக எந்த ஒரு குழந்தை மேதையாக இரு எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இருந்தாலும் தோல்வி ஏற்படவே செய்யும் அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்பவர் தாங்க சாதித்து சாதனையாளராக திகழ்றாங்க எரிசனும் அப்படித்தான் எரிசன் ஆயிரக்கணக்கில் கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறாரு என்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனால் அவர் அந்த கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்துவதற்காக எத்தனை முறை தோற்றிருக்கார் என்கிறது நாம் யாருக்குமே தெரியாது நாம் அதை யாரும் அதை பார்ப்பதும் இல்லை உதாரணமாக சொல்ல போனால் எரிசன் மின் விளக்கை கண்டுபிடிச்சாரு ஆனால் நீண்ட நேரம் நீடித்து எறிவதற்கு தகுந்த மின் இழையத்தை எந்த பொருளில் உருவாக்குவது என்பதில் பெரிய சிக்கல் உண்டாச்சு எந்த பொருளில் செய்தாலும் அது உருகி போனது அப்படி இல்லைன்னா வெடிச்சு சிதறிச்சு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் முறை வேறு வேறு பொருட்களால் ஆன மின் நிலையத்தை அவர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தினார் எதுவும் சரிவரவில்லை இருந்தாலும் அவர் சோர்ந்து போகாமல் இது எல்லாம் நான் தோல்வி என்று சொல்ல மாட்டேன் ஐயாயிரம் பொருட்களும் இதற்கு பயன்படாது என்பதை நான் கண்டறிந்து இருக்கின்றேன் என நம்பிக்கையோடு பேசுவாராம் எடிசன் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் நியூ ஜெர்சி இல இருக்கக்கூடிய எரிசனின் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலையில் தீ விபத்தை சந்தித்தார் பத்து மிகப்பெரிய தொழிற்கூடங்கள் இந்த தீ விபத்தில் சிக்கி இறந் இருந்தது அப்போது கூட தனது தொழிற்சாலை எரிவதை அமைதியாக பார்த்து கொண்டு நின்றாராங்க உங்களால் நம்ப முடியுதா யாராலும் நம்ப முடியாது அதோடு நின்று விடாமல் பக்கத்தில் இருந்த தனது மகனை அழைத்து உன் அம்மா மற்றும் நண்பர்களை அழைத்து வா இனி எப்போதும் இப்படி ஒரு தீ விபத்தை பார்க்க முடியாது என்றாராம் அதிர்ச்சி அடைந்த மகன் அப்பா நமது முழு தொழிற்சாலையும் தீயில் இரையாகி கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் இப்படி சொல்கின்றீர்களே என்றார் அதனை கேட்ட எடிசன் ஆமாம் நமது தொழிற்கூடங்கள் தற்போது தீயில் சாம்பலாகி கொண்டிருக்கின்றது அதோட சேர்ந்து நமது தவறுகளும் சேர்ந்து தான் சாம்பலாகி கொண்டிருக்கின்றது நாம் நாளை மீண்டும் துவங்குவோம் என்றார் இதுதாங்க எடிசன் இப்படி இருந்ததால தான் இன்று யாருமே கண்டறியாத பல அரிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தியிருக்கிறாரு அவருடைய பார்வையில் பட்ட பிரச்சினைக்கு எல்லாம் அவர் தீர்வு காண தொடங்கி இருக்கின்றார் அதன் மூலம் பல கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார் எத்தனை தடவை இறந்தாலும் உயிர் பெற்று வருவது தாங்க ஃபீனிக்ஸ் பறவை எத்தனை தடவை தோல்வி வந்தாலும் அதில் சோர்வடையாமல் நம்பிக்கையோட முன்னோக்கி போகிறது தாங்க நம்மளுடைய எனி எடிசன் அப்படின்னா இவரும் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவை தானே ஒரு சாதனை நிகழ்த்திய பிறகு அதற்கான பாராட்டுக்களை பெறுறதுக்கு அவர் அங்கே இருக்க மாட்டாராம் அடுத்த கண்டுபிடிப்புக்காக ஆராய்ச்சி கூடத்துக்கு போயிருப்பாராம் இது பற்றி அவரிடம் கேட்கப்பட்ட போது நேற்றைய கண்டுபிடிப்பு பற்றி பேசி இன்றைய நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை என அழகாக பதிலளிப்பாராம் தனது வாழ்நாளில் ஐந்து மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை அரை மணி நேர தூக்கம் அதுதான் அவருடைய ஓய்வு நேரமாக இருந்தது ஆய்வு தீவிரமான காலகட்டங்களில் இவர் வெறும் அரை மணி நேரம் அதாவது முப்பது நிமிடங்கள் மாத்திரமே தூங்குவாராம் இப்படிப்பட்ட இவருடைய விடாமுயற்சியினால தாங்க இன்று கார்பன் டிரான்ஸ்மீட்டர் போனோகிராஃப் மின் வி மின்குமல் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் சேம மின்கலம் இரும்புத்தாது பிரித்தெடுக்கும் முறை கங்கிரீட் தயாரிக்கும் முறை டைனமோ பல்வேறு அளக்கும் கருவிகள் எக்ஸ்ரே படங்களை பார்க்க உதவும் கருவிகள் என அவரது கண்டுபிடிப்புகள் தொய்வின்றி தொடர்ந்தது மிக கடுமையான உழைப்பு எப்போதும் அயந்து விடாத தொடர் முயற்சி மிக பெரிய பொருள் செலவு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தான் இன்றளவும் கண்டுபிடிப்புகளின் பேரரசன் என அனைவராலும் புகழப்படுகின்றார் தோமஸ் அல்வா எடிசன் இவரின் சிந்தனையிலிருந்து தோன்றிய சில புண்ணான மொழிகளை உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன் திருப்தியின்மை இயக்கம் ஆகிய இரண்டும் வளர்ச்சிக்கு அவசியமானவை நான் தோல்வியுறவில்லை மாறாக நான் கண்டுபிடித்த பத்தாயிரம் வழிமுறைகளில் எதுவும் சரியில்லை வாழ்க்கையில் முன்னேற குன்றாத உழைப்பு குறையாத முயற்சி வெற்றி பெறுவோம் என்ற தன்னம்பிக்கை இவை மூன்றும் இருந்தால் போதும் கடிகாரத்தில் நேரத்தை பார்க்காமல் கடினமாக உழைத்ததால் தான் என்னால் புதிய பொருட்களை கண்டுபிடிக்க முடிந்தது மதிநுட்பம் என்பது ஒரு விழுக்காடு 
ஊக்கம் தொண்ணூத்தொன்பது விழுக்காட்டு வியர்வை இவருடைய வாழ்வில் இருந்து நிறைய படிப்பினைகளை பெற்றிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் முடிவு காணும் வரையும் தன்னம்பிக்கையோட விடாமுயற்சி செய்யுங்க அப்படின்னு கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகின்றேன் இது உங்களுக்கான சேனல் ஷீக் இனோவேஷன் தேங்க்யூ